Okay, uh, a very good afternoon to everyone. Okay, today I'm going to talk about the calculation in series and parallel circuit. Lah. Okay, parallel circuit uh, is not series, uh, parallel circuit. Okay, ni salah. Okay, uh, untuk ini dia ialah uh, form 2 chapter 7. So, alam pengiraan yang lebih susah sikit lah. Okay, kalau nak tengok senang punya ialah Ohm's Law. Saya ada buat satu video. Kalau nak tengok, you boleh type lah dekat YouTube. Cari cikgu Ohm's Law, dia akan keluar lah video, video tersebut. Okay, ini ialah uh, the extension kepada the Ohm's Law punya uh, formula. Dia lebih susah sikit. Tapi ini penting juga untuk uh, subject science, okay, and subject RBT form 2 as well. If you go to higher level, for example, form 3 or form 4, form 5, benda ini kamu akan belajar dengan lebih details. Okay, before we learn the calculation of series and parallel circuit, yang penting kita, kita kena tahu, what is the meaning? Apa maksud series circuit and apa maksud parallel circuit? Okay, daripada sini, I think you all can understand already. Series circuit, nampak tak? Dia ada satu loop je. One loop. Tetapi untuk parallel circuit, dia ada lebih daripada satu loop. You see, yeah? the, the meaning? Series circuit, made up of electrical components that are connected one after another. Where the current flow through in a single path. Dia ada satu jalan sahaja. Tetapi untuk parallel circuit, dia ada beberapa jalan. Separated into several different path of electric circuit. And each parallel path has electrical component. Okay, maksudnya dia dua, tiga ataupun lebih lah. Okay, ini parallel circuit. Okay, jadi untuk pengiraan series circuit and parallel circuit tu, dia ada formula dia tertentu. Okay, inilah formula yang saya akan tunjukkan. Okay, kalau saya explain through macam ini, mungkin kamu uh, you all tak faham lah. So, I list down something to explain lah. For example, uh, I focus in series circuit dulu. Nah, ini ialah series circuit. Setiap kali kalau kamu jumpa soalan pengiraan seperti ini, yang first step you kena bezakan sama ada the, uh, the circuit is series ataupun parallel circuit. So you know, this one because single loop je, nampak tak? Single loop. Ini ialah series circuit, okay? And then this one ialah parallel circuit. Ha. Apa maksud? Kalau you tengok dekat sini, series circuit, if you want to find the electric current for series circuit, dia punya formula ialah I equals to I1 equals to I2. Apa maksud? Meaning that series circuit, single path, eh, dia punya current ialah sama kat mana-mana tempat. Contoh, kalau sini current, this is the ammeter, eh, kita menggunakan ammeter untuk mengukur current. Let's say this is 3 ampere. This ammeter. Kalau saya put ammeter dekat sini, 3 ampere juga. Kalau ammeter saya letak dekat sini untuk mengukur, 3 ampere juga. Dekat sini pun 3 ampere. Means that no matter what position I put the ammeter in a series circuit, okay, the nilai current, okay, the value for the current will be the same. Kalau sini 3, semua ialah 3. Kalau sini 2, semua ialah 2. Kalau sini 10, 100 pun dia akan 10, 100 sama. Okay, tetapi for the parallel circuit lain ah, parallel circuit you tengok current I equals to I1 plus I2. Ha? Maksudnya apa? Okay, contoh. Sini ada I1. Sini ialah I2. Contohlah kalau I1, saya guna ammeter untuk measure. Contoh, andai kata sini 2 ampere. Saya guna ammeter yang kedua, I2, untuk measure I2, current number 2. Contoh sini ialah 3 ampere. So, the total volt, ah, sorry, the total current, formula I equals to I1 plus I2, equals to 2 ampere plus 3 ampere, 5 ampere. Maksudnya, tengok lah, current daripada sini, you fikir macam tu lah. 5 ampere current daripada sini, Sampailah sini. Alamak, sini dia ada two pathway. Sebab apa? Sebab current dia punya maksud ialah the jumlah, okay? Okay, the jumlah charge yang mengalir, okay, yang mengalir keluar daripada bateri ataupun yang mengalir melalui satu conductor seperti wire. Wire, wire, okay? Jadi sini 5 ampere. 3 ampere pergi sini. 2 ampere pergi sini. Sini pun sama. 2 ampere. Sini 3 ampere. Sampai this point, dia sambung balik. Dia akan jadi 5 ampere. 
So the formula total current equals to current okay in the first loop eh, ataupun in the first branches plus the current in the second branches. Dia tak macam uh, dia tak macam series circuit. Series circuit sama. Tetapi parallel parallel circuit tu dia lain. The jumlah current ialah tambahan daripada current pertama dan current yang ke dua. This is for the current. Okay, untuk voltage, uh, I rasa I guna warna lain lah. Eh. Contoh, okay. Voltage dia terbalik pula dengan current. Ha. Voltage for the series circuit, lain, tak sama. Contoh, okay. Contoh, eh. Kalau voltage sini, 3 volt. Contoh, ini 5 volt. Jadi, total jumlah dekat sini, V, ialah V equals to V1 plus V2. Tengok formula eh. V equals to V1 plus V2. Jadi jumlah volt ialah 3 volt tambah 5 volt. You get 8 volt. So sini 8 volt lah. Maksudnya untuk series circuit pula, the voltage will be dipecahkan. Dipecahkan. Okay. Contoh kalau ini 6 uh, volt. Contoh mungkin ini 2 volt. Ini mungkin 4 volt. For example lah. Okay ke tak? Tapi untuk uh, parallel circuit dia lain. Voltage tu sama. Apa maksud? Contoh, kalau sini 8 volt, V1 will be 8 volt juga. V2, sini pun 8 volt. Andai kata kalau sini 6 volt, sini 6 volt, sini 6 volt. Meaning that each branches, each loop, dia punya voltage ataupun potential difference will be the same. So, this is the second formula. The third one, kalau kita nak calculate the resistance ataupun rintangan, untuk series circuit sangat senang. Series circuit macam mana? You tambah je. Contoh, kalau R1 equals to, ini rintangan eh, R1 equals to 2 ohm, R2 equals to 4 ohm, calculate, okay, the total resistance. So, R equals to R1 plus R2, 2 je. R equals to R1 berapa? 2 ohm plus 4 ohm. So, the jumlah rintangan 6 ohm. Itu sahaja untuk series circuit. Okay. Tetapi untuk parallel circuit, ah dia susah sikit. Ini I face problem to teach my students sebab matematik tak bagus. Kalau you punya matematik tak bagus, ha, ini you akan menghadapi masalah untuk calculate ini. So, matematik is important to science subject as well. Eh? So, ini to know macam mana nak kira. Kadang-kadang formula given, students also, alamak cikgu, I tak tahu macam mana nak buat. Okay, I ajarlah. Ha. Okay, I show you step by step. Ha. So, for parallel circuit, in order for you to calculate, okay, the resistance, tulis formula dulu. 1 over R equals to 1 over R1 plus 1 over R2. Sebab sini dua rintangan. Kalau tiga rintangan, ha, plus 1 over R2. Tulis formula and then you substitute lah the value. R1 ialah berapa? R1 ialah 2 ohm. Okay, kalau rasa unit sangat susah tulis dalam formula, tak payah tulis tak apa. Eh? But for the final answers, you need to tulis the unit. Okay, tambah 1 per 4. Okay, kalau kamu rasa susah sangat untuk kira macam apa yang kamu kira dekat primary school, use lah calculator. Ha. So, 1 over 2 plus 1 over 4 you akan dapat 3 over 4. Ha, so, 1 over R equals to 3 over 4. Ha, ramai students, dia buat sampai sini. Okay, sudah. Dia kata resistance equals to 3 over 4 ohm. Betul tak? Tak betul. Sebab apa? Ini ialah 1 over R. Jadi, sekarang kita nak pindah R ke atas. Matematik macam mana? Ini you pindah pergi atas, pindah pergi bawah. Sini pun boleh pindah ke atas dan ke bawah. Jadi, kan R over 1 Tambah dengan 4 over 3. Tetapi 1, anything divide by 1 equals to anything. R bahagi 1 ialah R. Jadi R equals to 4 over 3. Oh. Ha, so this is your answer. Okay, boleh. Itu je lah untuk calculation in series and parallel circuit. Kalau kamu masih tak tahu macam mana buat lagi. Let's do some exercise, okay? Kalau benar ini kamu rasa confused sikit, it's okay. We still have a chance, okay? Kalau you bolehlah play back my my video many times to betul-betul tanya, betul-betul bukan tanya, betul-betul dapat idea macam mana buat. Okay, kalau tak faham, let's try. Ah. We have two example. Ah, this is example number one. 
in this circuit okey dia bagi ha, dia kata r1 r1 3 ohm ha, r2 2 ohm and r3 1 ohm lepas tu dia kata total voltage means that kalau you guna satu volt meter untuk measure dekat sini total voltage ialah 12 volt so calculate the total resistance current and also the voltage uh, flowing through R1, R2 and R3. Ah, oh, macam mana buat? Oh, tak ada idea. Uh, tak ada idea macam mana buat. For this kind of question, still remember just now I told you, first step, kena buat apa? First step, you have to determine this circuit sama ada dia series circuit ataupun parallel circuit. Uh, this is series atau parallel. You tengok lah. Dia ada berapa loop? Satu ke lebih? Satu je kan? So, this is actually series Wah, cantik eh. <laughs> dia punya pen. Series circuit. So, series circuit dia punya formula semua kena refer to uh, this three formula. Ding, 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 Okay? So, firstly, dia tanya, how to calculate the total resistance? Senanglah, series circuit total resistance tambah je R equals to R1 plus R2. Tapi sini ada tiga kan? So, tuliskan ha, R equals to R1 plus R2, ada 3 plus R3 loh. So, R equals to berapa? Uh, 3 plus 2 plus 1 loh. Ha. 3 plus 2 plus 1, jadi R equals to, sini kalau tak tulis unit, still okay. Tetapi untuk final answer, you have to write the unit. 6 ohm, okay? Alamak, hold on sikit. 6 ohm. Now, this is the total resistance. Means that sini 3 ohm, 2 ohm, 1 ohm, total jumlah rintangan 6 ohm. Okay, yang kedua. Calculate the current flow through, flowing through the circuit. Ha, macam mana eh? Current. You tengok formula. Current I equals to I1 plus. Uh, I equals to I1 equals to I2. Tapi sini dia tak bagi hint pula. Alamak, dia tak bagi hint pula pasal current. Macam mana nak kira? Ayo susah. Jadi for... This kind of question, oh, you fikir balik tentang Ohm's Law yang kamu pernah belajar sebelum itu. Kalau tak faham Ohm's Law, you pergi Google, uh, not Google, YouTube type cikgu Ohm's Law, you akan nampak video pasal Ohm's Law yang saya akan terangkan macam mana nak calculate Ohm's Law. Okay, macam mana? Ohm's Law tu, dia ada relationship between V, I, R. Sekarang kita nak calculate pasal apa? Current. Current is I ya. Eh? So, when you need to calculate I, you tutup I, you akan nampak V dan R dekat atas dan bawah. So, from this, we have the formula I equals to V divided by R. Senang kan? Uh, means that total current equals to total voltage divided by R ini bukan R1, R2, R3. Ya. I ini ialah total resistance. So, total voltage 12 volt. Uh. So, I equals to 12 volt bahagi 6. So, I equals to 2 ampere. Ha. Meaning that, kalau saya ada satu ammeter, okay, ammeter ialah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur nilai uh, nilai current. Okay, arus elektrik lah. So, kalau sini saya ada 2 ampere, sini pun 2 ampere, sini pun 2 ampere. Sebab apa? I equals to I1 equals to I2 equals to I3. Okay, we have the second question already. A second answers. Okay, now kita kena pergi buatlah voltage flowing through R1, R2 and R3. Okay, macam mana nak buat? Ha, dia nak tengok sini. Kalau saya guna V, V1 ha, berapa? Ha, V2 berapa? V3 berapa? Sebab dekat series circuit nampak tak? The voltage equals to V1 plus V2 plus V3. Okay. Jadi, you tahu jumlah 12. Meaning that later your answer V1 plus V2 plus V3 kena sama dengan 12. Tetapi, you tak tahu V1 berapa, V2 berapa, V3 berapa. Jadi, macam mana you nak buat? Guna jugalah ni. Ohm's Law. Tetapi, ini untuk separate punya. So, V equals to IR kan? Okay. V equals to I times R. So, V1 equals to I1 times R, R1. You separate into each component. So, V1. I1 tu berapa? 
I1 tu sama dengan I. Oh, sebab ini siri circuit. So, I1 ialah 2 ampere. 2 ampere. R1 berapa? Tengok atas lah R1 berapa? Ha, 3 ohm. 3 ohm. So, V1 equals to 2 times 3 equals to 6. Vote, remember to write the unit. Ha, V1 dah ada. V2 equals to I2 times R2. So, V2, I berapa? I ialah sama. Untuk siri circuit, this is siri circuit. I ialah sama. So, I ialah 2 ampere. Dia tak tukar. 2 amperes. R2 berapa? R2 tadi, sini, ha, 2 ohm. Tuliskan 2 ohm. So, 2 times 2 equals to 4. So, this is 4 volt. Okay, for V3, V3 equals to I3 times R3. So, V3 equals to I3 sama juga 2 amperes. R3, tak silap saya, 1 volt. Ah, 1 ohm, sorry. 1 ohm. Okay, tuliskan. 1 ohm. So, 2 times 1 equals to 2 volt. This is the answer lah. You nak buktikan your answer is correct or not, senang je. So, kira lah. V equals to V1 plus V2 plus V3, right? Kalau ikutkan formula ke atas ini. Okay. So, V1 berapa? V1 ialah 6. Ayah, what happened to this? V1 ialah 6. Tulis lah. V1 ialah 6 volt plus 4 volt plus 2 volt. 6 tambah 4 tambah 2. Eh, so this V lah. Bukan V1 lah. 12 volt. Sama tak dengan jawapan tadi? Sama. Total voltage 12 volt. Answer correct. Okay, so this is the way you do. But I told you series of kids. I show one more example before we end our uh, video ah. Di another example sini. Okay, sini. Benda yang sama. Dia nak kamu cari resistance current dengan, okay, current jugalah ha. Alamak, macam mana nak buat? Sama juga, you determine whether this series or parallel circuit. This is parallel sebab dia ada dua loop lebih daripada satu. So, parallel circuit. So, kalau parallel circuit, kita kena guna formula in parallel circuit. Dengan Ohm's law jugalah untuk calculate. Okay. So, question number two. Dia kata, R1, 3 ohm. R2, 2 ohm. Okay, total voltage sama juga sini. V, kalau saya guna volt meter untuk mengukur, dia akan dapat V equals to 12 volt. So, calculate yang pertama, total resistance. Okay, total resistance for parallel circuit macam mana? You rujuk balik the formulas. Formulas ialah, um, um, okay, 1 over R equals to 1 over R1 plus 1 over R2. So, tulis je lah. Nah. Total resistance 1 over R equals to 1 over R1 plus 1 over R2. And then you substitute all the values. R1 equals to 3 ohm. R2 equals to 2. So, macam mana? Actually, you can use the calculator. Nah. 1 over 3 plus 1 over 2 dapat 5 over 6. But is it the final answer? No, because this is 1 over R. So, R macam mana? Terbalikkan je lah. Ha. So, R equals to 6 over 5 ohm. Ataupun kalau you nak rearrange cantik-cantik, 1, 1 over 5 lah ohm. Ataupun 1.2 ohm. Any answer of this. Okay, you already have the total resistance. And then, dia nak kamu calculate total current. Alamak, sini pun sama dia bagi volt. Dia bagi resistance. Dia tak bagi current. Macam mana? You tak boleh guna ni formula. Current equals to like I1 plus I2. Jadi macam mana? Kalau tak boleh, fikir pula balik pasal Ohm's Law. Ha, tadi macam tadi je. Nampak tak? Ini benda, you tengok I punya video, you dapat idea macam mana buat. Tetapi, my nasihat, you have to actually keep on practicing. Practicing. Do more exercise. Lepas tu, you akan senang je nak jawab semasa perperiksaan. Sama juga, tuliskan. V, I, Ah, total current nak cari I. So, I equals to V. Tutup I ya. Eh? V over R. So, I equals to V bagi R. Ada V tak? Total lah. Eh? Ada 12. 12 volt bagi R. R berapa? Ah, 1.2 ohm. So, 12. Ah, so, you will get 10 MP lah. This is your answer. Okay. Current ada. Oh, sekarang dia nak current pula. Tetapi, current flow through R1 and R2. Meaning that now, you know already, kalau you ambil emitter dekat sini untuk mengukur, the current flow through here is 10 ampere. Okay? Tetapi, you tahu, the current in parallel circuit, dia akan split tau. 
Okay, contoh kalau 10, MP kat sini mungkin sini 6, sini 4. So, how do we know? Calculate lah. Sama juga menggunakan Ohm's Law. I equals to V over R. Kita pecahkan kepada I1 dan I2. Okay, I1 equals to V1 divided by R1. V1 berapa? Nah, this is parallel circuit. This one, soalan tak tulis tetapi you have to know. Okay, V1, okay, V equals to V1 equals to V2. Maksudnya dekat parallel circuit, the voltage tak tukar. So, meaning that sini 12 volt, V1, sini pun 12 volt, V2, sini pun 12 volt. So, okay, I1 equals to V1, 12 volt bahagi R1 tu berapa? Tengoklah atas. R1 ialah 3 ohm. 3 ohm. So, 12 divided by 3, you get 4 ampere. I1 ialah 4. I2 ialah V2 bahagi R2. Sama juga, V2 12 volt. Same. R2 berapa? 2 ohm. Okay, 2 ohm. So, 12 divided by 2, you dapat 6 ampere. You tambahlah. 4 tambah. 6, you dapat 10 ampere correct. So, this is it. This is how to do the calculation of the series and parallel circuit. Sejujurnya, dia susah sikit. Eh? Dia tak senang. Eh? Ohm's law calculation senang. So, I cadang kamu, kalau tak faham ini, you pergi tengok I punya video dulu dekat Cikgu with Ohm's law. Baru tengok video ini supaya kamu boleh faham. This is not easy. Tetapi, this is standard PT3 question. Okay? So, thank you very much, okay, for watching this video. This is the calculation in series and parallel circuit. I hope you can understand what I uh, teach you lah, okay? Thank you very much. Okay, kita jumpa lagi. Bye-bye.